枪，你们在干嘛？你早我三秒钟出来啊！你输了，我赢了。哎，你赢了，你赢了，你赢了！哎，又这死。今天是费斯的生日，也是费特的解压日，所以费特，你今天放心大胆的教费斯游泳，啊，就算教不会也没关系，反正来日方长嘛。这次活动就是向老师和苏老师帮我策划的，也是他们把我带出来的。谢谢向老师。哎，对了，还有一点，你们千万不用担心。从上一次我落水之后，我就去考了一个救生员的证，所以你们的安全交给我了。哦。哎，你们的苏老师呢？应该快来了吧？哎，苏老师，我们在这儿。Come follow me. 你们苏老师就这么一个。没想到你在岸上是个武林高手，下水了之后就手无缚鸡之力了。我其实跟费斯一样，只是我没有费特，所以我没学会游泳。你不用费特，你有我。你以后想学什么，我教你。帮我在我身上，走，把手给我。嗯，那你不能坏我啊。呃，命着。小孩似的，当然了，他们是全世界最好的老师了。真羡慕你，你的高中生活才刚刚开始啊！哎，有他们的陪伴，你会很幸福的。有你陪伴，我才幸福呢。这件事我太不懂事了。你有什么对不起的？就是，就是所有的、所有的都对不起。我对不起，我不是一个好妹妹。我总是躲着你，但我不是嫌弃你那么好、那么优秀，而我又是一个很普通，然后成绩又很差。有那么不让心的妹妹，总是可你我对。傻瓜妹妹，因为你的出现，我的一整个生命都不再孤独了。你是我唯一的，也是我最好的妹妹。哥，高考不重要，不不不，高考很重要，但你最重要。我的意思是，考不上清华也没有关系，保送失败也没有关系。因为以你的成绩是一定能考上清华的，在我心里，不管高考结果如何，你都是我最好的哥哥。好啊，哥哥知道了，你放心，我一定好好调整心态，再也不会这样了。等我去了清华，我们就去那儿游去，好不好？哎呀，我没哭，水溅眼睛里了，不许告诉他们。遵命，菲斯小姐。
这个送给你们，你们一会儿可以带走它吗？这是你画的？刚刚画的，谢谢你和苏老师帮助了我的朋友。画的真好，谢谢你啊，鸽子，我很喜欢，苏老师也一定会喜欢的。老苏，快上来吧，都扑腾一个多小时了，孩子们都上来了。你看，鸽子给我们画的画，画的我吗？我看看，画的真像。鸽子，以前老师怎么没有发现你有这方面天分啊？太棒了，谢谢你啊，鸽子。你们喜欢就好。当然喜欢了。偶像，为了你这句话，我一定会加倍努力的。嗯。来，祝费斯生日快乐。你们这样弄得我怪不好意思的，就是一个生日而已。只要你开心，我每天都给你过生日。你是想让我每天都老一岁吗？<笑>那也祝费特能够轻松愉快的考上清华。我尽量轻松。哥，你刚才怎么跟我说的？理想和实操还是有些微的差别的，高考可太难了。你们怎么了？就一个高考，就害怕成这个样子？夏老师，我看费特哥都累成这样，我都不想高考了。你能不能一直读高一啊？行啊，你可以一直蹲班。<笑>我也经历过高考，我知道高考有多累。但是我要告诉你们一个真相：高考可能是我们这一辈子唯一能打的最公平的一场仗。当你们长大以后步入社会了，你们就会发现，不是所有的努力都会有回报的，也不是所有的事情光靠努力就能解决的。但是还是要好好努力的。高考虽然很烦，但是在高考中的努力是大概率会有回报的。多写一道题的时间就可能换回五分。多读一会儿书的时间，就可能换回十分。通常分数和努力是成正比的，这很公平。所以啊，你们要好好的珍惜高中的这三年，包括高考，因为你们所做的所有的努力都是看得见、摸得着的。没有什么事情比这样的事情更轻松和愉快了吧？夏老师的意思是说，我们要享受这个努力的过程，好好学习，高考必胜。高考必胜，必胜，高考必胜。必胜必胜这么重要的日子，我们来合张影吧。嗯，好。喜不喜欢？先声明啊，贵重的礼物我可不收啊。倒满，不停的倒满。什么呀？这是我精心挑选的，七种颜色，一周都不重样的。怎么忽然想着要送我这么多手表？贝特，贝特，苏老师有没有跟你说？十六岁的他喜欢什么样的礼物啊？没有，但是苏老师告诉我说，十六岁那一年主任送了他一只手表，他到现在还戴着，说什么时刻用来提醒他规划自己的人生。嗯，就是这句。我知道。但是我怕十六岁的你不喜欢这只表。为了弥补你曾经的时光，带你重新体验一下十六岁的感觉。今天的你想戴哪一只颜色的表啊？粉色。想给你一个完好的家。满云开，有那一脸茶，有人的甜蜜微笑盈下。我喜欢。碰撞出奇妙火花，捧在手心，幸福却
在心底发芽，慢慢升温，牛奶一点茶，所有的烦恼都。姐，我我们，你跟我过来。主任，带走费特是我一个人的主意，跟老宋没有关系，全部是我一个人的主意。你给我留下。过去半个多小时了，他们俩还没出来，估计啊，妹妹要被姐姐玩爆了。万一他俩打起来怎么办？我会论拳脚功夫，姐姐应该不是妹妹的对手。好像没什么动静吧？估计妹妹被 KO 了。明明很在意，为什么要装作口不对心呢？你在我身边安插了眼线啊，怎么什么都知道？可能是因为我放了东西在你那儿吧。装摄像头了，放了这个。哎，有些事或许旁人不理解，但有些话必须我来说。有些立场必须我来坚持，所以你没有告诉杜校长和安校长，选择自己解决，是害怕事情闹大了，到时候大家都不好收场，对吗？本来我以为你们姐妹俩挺不一样的，但现在看来真的挺像的。上一次陈玉慧不见了，苏老师也是疯狂的去找，生怕他出点事儿。你再看看你，也是一样，就连放在办公室的运动鞋都来不及换。你连我办公室有运动鞋都知道？对啊，越是了解你，就越是担心。我知道，你外壳坚硬，内心柔软。行了，别说了。好，我只是还不想说我们的事。是不是你和苏老师？在你眼里，向东南是个什么样的人啊？他，真傻白甜，是一个永远充满热情、永远相信真善美的大傻瓜。这样的吗？嗯
，但就是这样的他，却总是让人不由自主的跟随他的脚步，待在他的身边。还真是，或许是我的问题吧。你为什么会有这样的错觉？你已经很优秀了，小姐姐，要给别人留条活路啊。优秀？嗯。不就是请个假吗？这不行那不行的，上纲上线。平时对我这样也就算了，怎么现在对学生也是这样啊？难道掌握别人人生就这么有成就感吗？我走过的路都是他走过的，我会的也都是他会的。从小到大，无论是生活还是工作，我都是按照他的标准来。他的这份过分自我，难道不就是自私吗？从来都只会站在自己的立场上考虑，永远都不知道换位思考。你知道我为什么不会游泳吗？也是因为他。嗯。我姐她那么优秀，什么都会，但就是不会游泳。因为小的时候她溺过一次水，所以连带着我也不能学游泳。妹妹。想学游泳，带我去游泳馆。哎呀，琪琪。我已经昏迷了，醒来好像什么都不记得。这样也挺好的。与其记忆起惊恐的瞬间，还不如就彻底忘记。其实，时过境迁，现在你们两个都长大了。你的自责、后怕，他现在肯定会明白的。你也说了，时过境迁。我和他不会因为要解释清楚这件事，还有什么变化。所以说，算了吧，顺其自然。那天在山顶上。
苏老师其实是个很好的妹妹。会有明白的一天。今天晚上我一定要好好睡一觉，准备迎接明天的暴风雨。嗯，不管什么暴风雨，我们都一起面对。嗯，做都做了，就要敢做敢当。况且我没觉得我做错，啊，所以我不怕。哎，你就不能表现的需要我一点吗？让我有点存在感。心关暗的，独自游荡回忆尽头。你的出现让我止步回首。交换了号码，我多欣喜若狂，整个世界都为你掀起浪花。你可要考虑清楚的呀，到时候未来小姐怎么解？你别恼呀！哎。这个价钱买断很合理吧？你要是还需要考虑考虑的话，那么我就先交给林森过过眼。我相信他肯定很愿意给我这个钱。啊，是个臭妹子。赶紧起床，上班要迟到了。花了，我以后怎么见人啊？媳妇儿，别怕，我去灭狗
Oh no. Fitz,你怎么了? 你常用的过敏膏给穆老师来杯咖啡坐坐穆老师有些音乐靠质量我跟你讲你说呢咱俩就别在这闲聊了我们学校最有希望的清华玉贝利
，苏老师，你有什么难言之隐，你就跟大家伙说。大家都在这儿，你大胆的说不要怕，你为什么会帮他做出这样的事情？杜校长，我又哪儿得罪你了？没有什么难言之隐，这确实是我跟肖老师的责任，我愿意承担这个错。吴老师，这件事我跟您道歉。擅自带费特去游泳馆，让他错过了模拟考。是我一个人的错，跟费特没关系。您不要处分他。吴老师，你就没有错吗？连电脑都有代际功能，更何况是人？高三，每天都有能力考试，可是妹妹十六岁的生日只有一次，帮妹妹过个生日是费特的心愿。如果这个心愿不能达成，他会一直自责懊恼。这难道不是影响高考的大事吗？他只是想请一天假，就一天，有那么难吗？是我承认高考是独木桥，可是人生就是一场马拉松，绑着沙袋的长跑运动员，他即使能力再强，他过了独木桥，负重前行。他怎么可能比那些轻松上阵的运动员们跑得快？这苏主任，你怎么看？苏老师和向老师的做法不妥，但是苏老师这番话没错。菲特这件事情上，我确实是做错了。错特错，岂有此理！岂有此理！你简直是毫无底线、道德沦丧、误人子弟，不配为师！看看手机，热搜，搜搜搜什么呀？校长，你看我的。说你是低血糖引起的昏迷，都怪我太粗心大意了。你要喝点水吗，姐？对不起啊。主任，这都是我一个人的错，一人做事一人当。所有的责任我都会扛的。恋爱不是一个人的事。可是是我单方面追求的他，是我打乱了他的生活。如果没有我的话，他一定不会犯错，这不能怪他。你们的恋情以这种方式公诸于众，闹得沸沸扬扬的，确实有问题。但是，爱情本身没有错。主任，我以为你会。谢谢你。行了，现在不是道歉和道谢的时候，尽快想办法解决问题。苏主任放心，我肯定会处理好的。我会的，我会的。你吃糖吗？我给你放。苏曼，我已经和未来沟通好了，他说会发声明澄清和向东南的恋情乌龙。为了保护苏老师，我们这边也会选择保护吗？对不起，这次确实是我的失误。不，是我的失误，我忽略了一点，目标才是唯一，保护其子。从来都不存在你的计划之中。难道那晚
又不算是你给我的答复了吗？这件事好像没有那么简单。我看到未来和肖老师的 CP 粉把苏老师的照片都挂出来了，这不就是人肉吗？未来不是已经发了澄清声明吗？不就是摊了个假房子，这些 CP 粉这么疯魔的吗？简直不可理喻！不仅是 CP 粉，我怀疑可能是光临娱乐下水军，专门针对肖老师和苏老师。究其根本，问题出现在照片的源头上。这张照片的发布时机和发布文案都太有指向性了。去游泳馆这件事儿。只有我们几个知道。对呀、啊，照片到底是怎么拍到的呢？我好像也没看到什么可疑的人啊。可疑的人不一定是外人。李潇，你该不会是说我们之中有内鬼吧？哎，我姓什么呀？不是我。我当时正在上大号，等我回来的时候，你们早就出水了。也不是我，更不是我哥。我们当时在水里，根本没有时间拿手机，鸽子可以作证的。嗯，我和同桌当时在泳池边的长椅上聊天，可以相互作证。贝贝，该不会是你吧？绝对不可能是杨老板。我相信贝贝，贝贝肯定不会。是我。杨老板，现在不是开玩笑的时候。没有开玩笑，照片是我拍的。贝贝，为什么呀？杨贝贝，你太过分了对付苏家的女人，用绅士的手段是没有用的。你姓葛的。